नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गवते तुमचं सगळ्यांचं माझं यूट्यूब चॅनल इंग्लिश ग्रुप फॉर ऑल मध्ये स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण एम ग्रुप बी स्टेनोग्राफर अँड स्टेनोटाईप दोन मध्ये जो पेपर झाला होता त्यामध्ये इंग्लिश ग्रॅमरवर आधारित जे प्रश्न विचारले होते त्याचं आपण इथे सविस्तर विश्लेषण करणार आहोत या अगोदर मी सेम पेपर जो आहे त्याचा पार्ट वन तयार केलेला आहे त्याचं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे तो देखील बघून घ्या आणि हा पार्ट टू आहे म्हणजे काही प्रश्न हे पार्ट वन मध्ये डिस्कस केलेले आहेत आणि काही प्रश्न पार्ट टू मध्ये डिस्कस केलेले आहेत तर आपण सुरुवात करूया कुठल्या पद्धतीनं प्रश्न विचारले गेले होते लघु लेखक उच्च व निम्न श्रेणी व लघु टंक लेखक इंग्रजी चालणी परीक्षा दोन हजार बारा मध्ये झालेला हा पेपर आहे इंग्रजी भाषा म्हणजे इंग्लिश ग्रॅमरवर जे प्रश्न विचारले गेले होते इंग्लिश ग्रॅमरवर आधारित त्याचं आपण इथे सविस्तर विश्लेषण करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो व्यवस्थित क्वेश्चन सगळ्यांनी समजवून घ्या या अगोदर थर्टी फाईव्ह क्वेश्चन मी पार्ट वन मध्ये डिस्कस केलेले आहे आणि हा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बघा कंप्लीट द सेंटेन्स युजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ इट डॅश वी शॉल स्टे ॲट होम इफ क्लॉज वरचा हा क्वेश्चन आहे कशावरचा इफ क्लॉज किंवा ज्याला आपण कंडिशनल्स असं देखील म्हणतो काय म्हणतो कंडिशनल्स तर याचं करेक्ट आन्सर आहे इफ इट रेन्स काय आहे इफ इट रेन्स वी शॉल स्टे ॲट होम दिस इज द करेक्ट वन टाईप वन सेंटेन्स आहे बघा ही टाईप वनचं सेंटेन्स आहे त्यासाठी तुम्हाला इफ क्लॉजेस किंवा कंडिशनल्स हा टॉपिक व्यवस्थित माहिती पाहिजे इथे काय दिलंय बघा गिव्ह ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म ऑफ आपल्याला सिग्निफिकन्स या वर्डचा ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म इथे शोधायचा आहे कुठल्या ऑप्शन मधनं सिग्निफाय सिग्निफिक सिग्निफिकंट आणि सिग्निफाईंग याचा करेक्ट आहे बघा ऑप्शन नंबर थ्री दॅट इज सिग्निफिकंट हा आहे सिग्निफिकंट इथे आपल्याला माहिती पाहिजे वर्ड फॉर्मेशन वर आधारित हा प्रश्न आहे वर्ड फॉर्मेशन वर ते आधारित प्रश्न आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया क्वेश्चन नंबर थर्टी एट काय विचारला होता ज्यूज द करेक्ट अँसर द लास्ट मिल ऑफ द डे त्याला आपण काय म्हणतो त्याला डिनर म्हणतो आपण डिनर काय म्हणतो सनरात्रीच्या जेवणाला लास्ट डे म्हट लास्ट मिल ऑफ द डे म्हटलंय दॅट इज कॉल्ड डिनर बाकी कुठले नाही लंच म्हणजे आपण सकाळीचे आहे ब्रेकफास्ट नाश्ता सपर म्हणजे दुपारी जे जेवण घेतो बघा त्याला नेक्स्ट बघूया आपण क्वेश्चन नंबर थर्टी नाईन आल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दॅट एव्हर रेन इन इंग्लंड आणि याचा आपल्याला निगेटिव्ह सांगितलेलं आहे आणि ही कुठली आहे द बेस्ट दॅट एव्हर बघा द बेस्ट म्हटलंय ही सुपर लेटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे कशामध्ये सुपर लेटिव्ह आणि एव्हा जेव्हा आपल्याला याचं निगेटिव्ह करायचं आहे त्यावेळेस आपल्याला इथे पॉझिटिव्ह डिग्री आपल्याला यूज करावी लागेल कुठली पॉझिटिव्ह डिग्री तर यामध्ये बघा नो अदर किंग ॲज गुड ॲज आल्फ्रेड एव्हर रेन इन इंग्लंड नो अदर किंग ॲज गुड ॲज ओके आपण सगळेच ऑप्शन एकदा बघून घेऊयात आल्फ्रेड वुड नॉट बी द बेस्ट किंग दॅट एव्हर हे सेंटेन्स अन्सर नाही आहे आल्फ्रेड इज नॉट द बेस्ट किंग हे देखील अन्सर नाही आणि त्यानंतर दिले बघा काय आल्फ्रेड वॉज द ओनली किंग हु हॅड नेव्हर रेन इन इंग्लंड नेव्हर नाही नाही दिस इज इवन नो सो करेक्ट अन्सर इज ऑप्शन टू नो अदर किंग ॲज गुड ॲज आल्फ्रेड एव्हर रेन इन इंग्लंड दिस इज द करेक्ट अन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया क्वेश्चन नंबर फोर्टी काय विचारला होता दे फिनिश द वर्क एस टर्डे मेक इट इंट्रॉगेटिव्ह दे फिनिश्ड याचं काय करायचं दे फिनिश द वर्क एस टर्डे एस टर्डे आता इथे काय आहे हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे कुठला आहे दिस इज सिम्पल पास्ट टेन्स आणि याचं क्वेश्चन करताना आपल्याला डीड न सुरुवात करावी लागेल डीड दे फिनिश द वर्क एस टर्डे याचं करेक्ट अन्सर आहे ऑप्शन नंबर टू फर्स्ट नाही थर्ड नाही आणि फोर्थ नाही नेक्स्ट क्वेश्चन बघा त्या अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो अन अकॅडमी म्हणजे इंडिया इज लार्जेस्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म क्रॅक एम पी एस सी विथ इंडिया इज लार्जेस्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज अन अकॅडमी गेट प्लस सबस्क्रिप्शन अँड ऍक्सेस अन टू अनलिमिटेड लाईव्ह अँड रेकॉर्डेड कोर्सेस फ्रॉम इंडिया इज बेस्ट एज्युकेटर्स विद्यार्थी मित्रांनो मी स्वतः तिथे इंग्लिश ग्रामर शिकवतो संदीप जी वन हा कोड वापरा ॲप डाउनलोड करा आणि तिथे माझे क्लासेस जॉईन करा स्पेशल क्लासेस मोफत क्लासेस देखील तिथे बरेचसे असतात अन अकॅडमीचे प्लसचे 
फीचर्स सगळ्यांनी बघा काय आहेत लाईव्ह शिका घरातल्या सोयीनुसार सर्व कोर्सेसना अमर्यादित प्रवेश भारतातील टॉप शिक्षक एकाच प्लॅटफॉर्मवर संपूर्ण अभ्यासक्रमाचा कव्हरेज परीक्षेची परिपूर्ण तयारी नियमित शंका निरसन सत्र लाईव्ह टेस्ट सिरीज स्टडी मटेरियल पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये उत्तर लेखन सत्र मार्गदर्शक व मार्गदर्शन म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स असतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अलास दॅट यू शूड पास अवे आता याचं काय सांगितलं आहे आपल्याला असरडीव करायचं सांगितलं आहे तर इथे काय आहे इट इज सॅड टू थिंक दॅट यू शूड पास अवे हा हेच अँसर आहे बघा त्याचा इट इज सॅड टू थिंक दॅट यू शूड पास अवे इट इज सेड दॅट यू शूड ही इनकरेक्ट आहे हे इनकरेक्ट आहे हे इनकरेक्ट आहे तर याचं करेक्ट अँसर आहे बघा ऑप्शन नंबर वन आता इथे बघा ना इट इज सेड दॅट यू शूड पास अवे इट इज सेड दॅट ओके शूड अच्छा नो नॉट डिस त्यानंतर इट इज बॅड न्यूज दॅट यू शूड नो इट इज स्ट्रेंज दॅट यू शू यू शूड नो द करेक्ट अँसर इज ऑप्शन नंबर वन इट इज सॅड टू थिंक दॅट यू शूड पास अवे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच इज द करेक्ट इन डिरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स मोहित सेड वेअर डीड दे पार्क द कार मोहित सेड वेअर डीड दे पार्क द कार आता इथे मोहित सेड काय म्हटलं आहे डब्ल्यू व्हेअर डब्ल्यू एच टाईपनं स्टार्ट झालेलं आहे आर व्ही म्हणजे रिपोर्टिंग वर्ब जे आहे ते पास टेन्समध्ये आहे त्यानंतर हा क्वेश्चन विचारलेला आहे इथे बघा तर आणि इथे याचा कुठला टेन्स आहे हा आहे सिम्पल पास तर याचा आपल्याला पास परफेक्ट वाक्य लागणार आहे बघा मोहित सेड दॅट वेअर इथे दॅट आलंय वेअर आल्यामुळे दॅट नको आहे हे चुकीचं आहे मोहित एन्क्वा एन्क्वायर्ड वेअर दे हॅड पार्क द कार बा मोहित आज दॅट इथेही दॅट आलं चुकीचं आहे वॉन्टेड टू नो चुकीचं आहे थर्ड आणि फोर्थ देखील चुकीचं आहे करेक्ट आन्सर आहे सेकंड मोहित एन्क्वायर्ड वेअर दे हॅड पार्क द कार दिस इज द करेक्ट अँसर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री फील इन द ब्लँक्स विथ द करेक्ट वर्ड ही जम्प्ड डॅश द वॉल इथे ऑन नाही फ्रॉम नाही इन टू नाही ही जम्प्ड अपॉन द वॉल जम्प्ड अपॉन द वॉल समजा इथे वॉल असेल तर असं ज्याला म्हणतो आपण दॅट इज जम्प्ड अपॉन नेक्स्ट बघूया आपण क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर गिव्ह द ॲडवर्ब फॉर्म ऑफ कमर्शियलचा ॲडवर्ब फॉर्म कुठला आहे तर तो आहे कमर्शियली कॉमर्स नाही कमर्शियलिझम नाही आणि कमर्शियलाइज नाही दॅट इज अ कमर्शियली कमर्शियली नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाईव्ह काय विचारलेला होता वाय ऑफर ब्रे टू अ मॅन हु इज डाईंग ऑफ थर्स्ट याचं असं रडिव करायचं आहे आपल्याला असं रडिव करायचं आहे इट इज यूजफुल टू ऑफर सॉरी इट इज यूजलेस टू ऑफर ब्रे टू अ मॅन हु इज डाईंग ऑफ थर्स्ट सच ऑफर इज फुलिश टू अ मॅन इट इज एक्स्ट्रीमली फुलिश टू ऑफर ब्रे अ मॅन हु इज डाईंग ओके एक्स्ट्रीमली फुलिश हे नाही येत बघा नो वन कॅन बी ऑफर्ड फ्रेल नो सो करेक्ट आहे बघा याचं पहिलं परफेक्ट बसतंय बघा इथे इट इज यूजलेस टू ऑफर ब्रे टू अ मॅन हु इज डाईंग ऑफ थस दिस इज द करेक्ट सेंटेन्स नेक्स्ट बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे हा त्या अगोदर अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर ते आस्क डाऊट हे फीचर सगळ्यांनी यूज करा अन अकॅडमी वेबसाईट आणि लर्नर ॲपवर ते तुम्हाला याचा फायदा घेता येईल एकाच गोमध्ये तुम्ही तीन डाऊट्स विचारू शकता आणि तुम्हाला पाहिजे त्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला अॅन्सर मिळू शकते क्लिक करा क्रॉप करा सबमिट करा अँड आस्क डाऊट तसंच एम पी एस सी आयकॉनिक काय आहे बघा वन टू वन लाईव्ह मेंटरशिप प्रोग्राम बाय अन अकॅडमी अन अकॅडमीवरील लाईव्ह मेंटरिंग प्रोग्राम हे नक्की काय आहे तर शंकांचे वन टू वन ऑडिओ कॉलवर तुम्ही इथे जोडले जाल शंकांचे निरसन संकल्पना समजून घेणे परीक्षा धोरण समजून घेणे शंका झटपट निरसन मेंटर एड्युकेटर वन टू वन तत्वावर इथे जोडले जाणार आहेत नेक्स्ट बघा विद्यार्थी मित्रांनो फील इन द ब्लँक्स नेक्स्ट क्वेश्चन काय विचारला होता फील इन द ब्लँक विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिव अन बिलो द म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन डॅश द ओल्ड बिल्डिंग्स टू रेज अ न्यू वन चेंज डिस्ट्रॉईड हायर्ड रिप्लेस्ड तर इथं येतं बघा डिस्ट्रॉईड म्युन्सिपल कॉर्पोरेशननं काय केल्या जुन्या ज्या होत्या त्याचं डिस्ट्रॉय केल्या डिस्ट्रॉईड तिथं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन शी हॅड फिनिश द वर्क बिफोर वी रिस्टर हाऊस 
आता याचं रिस्टर हाऊस याचं होणार नाही पण इथे करायचं आहे आपल्याला इथे बघा द वर्क हॅड बीन फिनिश्ड बाय हर द वर्क हॅड बीन फिनिश्ड बाय हर हर बाय हर बिफोर वी रिस्ट हर आता बघा द वर्क हॅड बीन फिनिश बिफोर वी रिस्ट हॅड बीन फिनिश बिफोर वी रिस्ट हर हाऊस बाय हर नाही नाही नॉट डेस द वर्क हॅड बीन बिफोर फिनिश नो द वर्क हॅड बीन फिनिश बाय हर बिफोर वी रिस्ट हर हाऊस आणि द वर्क हॅज दिलं आहे काही ते हे चुकीचं आहे बघा करेक्ट कटला आहे द वर्क हॅड बीन फिनिश्ड बाय हर बिफोर हे सेपरेट इकडे जॉईन करायचं बघा बिफोर वी रिस्ट हर हाऊस दिस इज द करेक्ट सेंटेन्स नेक्स्ट बघा नेक्स्ट काय आहे तर क्वेश्चन फोर्टी एट नंबर अँड एलिफंट इज अ वंडरफुल क्रिएचर आणि याचं सांगितलं एक्सप्लमेटरी तुम्हाला इथे करायचं आहे इथे इथे कसं होईल बघा तर हाऊ अ वंडरफुल क्रिएचर अँड एलिफंट इज त्यानंतर दॅट वंडरफुल हे येणार नाही हे येणार नाही वॉट अ वंडरफुल क्रिएचर अँड एलिफंट इज फोर नंबरचं याचं करेक्ट आन्सर आहे वॉट अ वंडरफुल क्रिएचर अँड एलिफंट इज यासाठी एक्सप्लमेटरी करताना किंवा हाऊ आणि किंवा वॉट वापरायचं हे लक्षात येणं गरजेचं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाईन चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन चेंज अपिअरन्स सो दॅट पीपल डू डू नॉट रिकॉग्नाइज अ पर्सन त्याला काय म्हणतात डिस्गाईज कॉस्ट्युम कलर अँड डिफरन्स दिस इज कॉल्ड डिस्गाईज वेशांतर ज्याला म्हणतो आपण डी आय एस जी यू आर एस ई दॅट इज कॉल्ड डिस्गाईज नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच इज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी फिल्ड इन असाइनमेंट क्वेश्चन आयर क्वेश्चन सेट्स आन्सर सेट्स दॅट इज कॉल्ड क्वेश्चन आयर क्यू यू ई एस टी आय ओ डबल एन ए आय आर ई क्वेश्चन आयर दिस इज द करेक्ट वन नेक्स्ट आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन काय विचारला होता विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज ही इज डॅश एम फिल स्टुडंट एम फिल इथे ॲन येतं बघा ही इज ॲन एम फिल एम येतं बघा उच्चारानुसार असतं इथे हे वॉवेल साऊंड आहे वॉवेल साऊंड म्हणून याचं करेक्ट आन्सर आहे ॲन एम फिल स्टुडंट नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू काय विचारला होता फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेन्स ऑफ फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये असलेलं आय विल हॅव बीन कम्प्लिटेड नाही आय विल हॅव कम्प्लिटेड धिस बुक बाय द इंड ऑफ द इयर आय विल हॅव बीन कम्प्लिटिंग आय विल बी कम्प्ल ओके थर्ड नाही फोर्थ नाही करेक्ट आहे सेकंड आय विल हॅव आय विल हॅव कम्प्लिटेड धिस बुक बाय द एंड ऑफ द इयर ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट टेन्सेस वरते आहे स्ट्रक्चर्स माहिती पाहिजे कुठल्या पद्धतीनं आपल्याला यूज करायचे आहेत क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री बघा चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिस्क्राईब द मिनिंग ऑफ द फ्रेज प्लीज हा बघा सगळ्यांनी व्यवस्थित समजून घ्या प्लेजर वट इज दॅट प्लेजर ट्रीप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन काय म्हणतात त्याला एक्सर्शन एक्झर्शन एक्सक्रुशन एक्सकर्शन म्हणतात त्याला E X C U R S I O N एक्सकर्शन ए स्पेलिंग लक्षात ठेवा फार महत्वाचं आहे स्पेलिंग देखील महत्वाचे असतात त्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर यूज द करेक्ट अँटनिम ऑफ फ्रँकचा अँटनिम कुठला आहे गुड मिक्सर नाही फ्रेंडली नाही प्राऊड नाही दॅट इज रिझर्वड कुठला अँटनिम दॅट इज आर ई एस ई आर व्ही ई डी रिझर्वड इज द रिझर्ड इज द अँटनिम नेक्स्ट बघूया आपण नेक्स्ट वॉट इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाईव्ह काय होतं बघा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द फॉलोइंग टू फील इन द ब्लँक आय मेट रेनू आफ्टर आय आय मेट रेनू आफ्टर आय आय फिनिश्ड माय वर्क आय विल हॅव फिनिश्ड आय आय हॅव फिनिश्ड आय हॅड फिनिश्ड आफ्टर आय फिनिश्ड माय वर्क येईल बघा इथे After I met Renu, after I finished my work. Okay, have finished in or not? Had not. He not was good. Like the first one is the correct. Next question, Baga. Question number fifty-six. Ka vichar lau ta. Use the correct pronoun from the following alternatives to fill in the blank. You and Dash have both been placed first in the competition. आता इथे मी ऑब्जेक्टिव्ह केस माईन पॉझेसिव्ह माय पॉझेसिव्ह इथे आय हे नॉमिनेटिव्ह केसमध्ये यूज करता येतं म्हणजे सब्जेक्ट म्हणून तुम्हाला इथे केसेस माहिती पाहिजे बघा नाऊन केसेस कुठले आहेत त्यावरती हा प्रश्न आहे करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर 
फिफ्टी सेवन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूसेज बरीना ओपन द डोर बाय की चुकी है विथ की पाइजे टू अ की नाइन फ्रॉम अ की नाइन करेक्ट का है बगा मरीना ओपन द डोर विथ अ की दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बगा क्वेश्चन नंबर ओके अगोदर अन अकेडमी प्लैटफॉर्म वे बैच कोर्सेस कुछ विद्यार्थी मित्रों कॉम्प अन अकेडमी प्लैटफॉर्म वे कॉम्प्रिहेन्सिव बैच फॉर डिपार्टमेंटल पी एस आई प्रिलिम्स एक्जाम बैच सिक्स है स्टार्ट होते है तेवीस फेबला बैच मधे मी संदीप गौते इंग्लिश ग्रामर घेर है ताशालता गुट्टे मैडम मराठी ग्रामर अतुल टाकलकर सर हिस्ट्री तनतर सचिन वारुलकर सर जियोग्राफी सौरभ सोनवने सर इकोनॉमिक्स हनुमंत हांडे सर पॉलिटी एंड फॉरेन रिनेशन्स इधे घेर है ती एक्स सग इधे जॉइन वा या एक्सपर्ट टीम का तुम्हार यशा नक्की तुम्हारा अचीव करना फायदा हो रहा है क्या इतने दोन हजार एकवीस दोन हजार बावीस या नुसार इतने डेट्स दिल्ली है परीक्षा कुटली कभी होना है जाहिर कभी यार है क्या पूर्व परीक्षा कभी मुख्य कभी हाँ डेट्स है प्लैनिंग तुम्हारा यहाँ फायदा चांगला होना है फॉर प्लैनिंग नेक्स्ट बगू अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का विचार होता क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट बगा चूज द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट निअरली अपोजिट टू द मीनिंग रिपीडिट का दिल ब रिपीडिएट याचा मीनिंग काय सांगितलं आपल्याला अपोजिट इथे आपल्याला बघायचं आहे अपोजिट आता रिपीडिएटचा मिनिंग काय होतो तर एखादी गोष्ट अस्वीकार करणे रिजेक्ट करणे ज्याला म्हणतो आपण याचा मिनिंग आणि आपल्याला विचारलं इथं अपोजिट तर याचं अपोजिट काय आहे बघा दॅट इज ऍक्सेप्ट आहे ऍक्सेप्ट करणे ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाईन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इफ यू वेक अप अर्ली यू विल मिस द ट्रेन हे पहिलं नाही बसत अनलेस यू मेक अनलेस यू वेक अप अर्ली हे बसतं बघा हा म्हणजे असं टिक केलेलं पाहिजे आपल्याला कुठे आहे कुठे आहे हे इथे बघा हे दिस इज द करेक्ट वन थर्ड वन म्हणजे हे सेंटेन्स करेक्ट येतं बघा हे तयार केलेलं अनलेस यू वेक अप अर्ली यू विल मिस द ट्रेन ठीक आहे हे पहिलं चुकीचं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी काय विचारला होता चूज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मिनिंग सुडो स्वीट स्मायलिंग नो फ्रेश नो सॉल्टी नो दॅट इज फेक फेक त्याचा मिनिंग होतो बघा सुड आपण नाही होत का सुडो नेम सुडो नेम वगैरे म्हणतो दॅट दिस फेक फॉल्स ज्याला म्हणतो आपण फेक ऑर फॉल्स नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी वन काय विचारला होता कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इंडिया इज मच बिगर श्रीलंका मच बिगर दैट नहीं टू नहीं बट नहीं दैन इंडिया इज मच बिगर दैन श्रीलंका दैन इत इत बैन नेक्स्ट क्वेश्चन बगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू का विचार होता चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू फील इन द ब्लैंक वेन आई रीच हिज हाउस ही डैश अ लाइटर वेन आय रिस्ट इज हाऊस वॉज रायटिंग इज रायटिंग हॅड रिटर्न हॅज बिन रायटिंग हे कुठलंच येत नाही पहिलंच ऑप्शन करेक्ट आहे ही वॉज रायटिंग अ लेटर ही वॉज रायटिंग अ लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी थ्री काय विचारला होता चूज द वर्ड ऑर फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग दॅट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मिनिंग ऑफ द नंबर वर्ड काय विचारलं इथे अपोजिट विचारलंय सॅव्हेजचे अपोजिट काय आहे आता हे ब्रुटल सिननिम आहे वाईल सिननिम आहे प्रिमेटिव्ह म्हणजे ओल्ड इथे सिव्हिलाइज करेक्ट आहे बघा याचं अपोडिज काय आहे याच्या अपोजिट सिव्हिलाइज ज्याला म्हणतो आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फोर काय विचारला होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट युसेज द मॅनेजर ऑट टू गेट बॅक ऑन टुमॉरो होत नाही त्यानंतर ॲट टुमॉरो होत नाही आउट टुमॉरो नाही तर बाय टुमॉरो इथे करेक्ट आहे बघा ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट द मॅनेजर ऑट टू गेट बॅक बाय टुमॉरो इथे टाइम प्रे बाय टुमॉरो आपल्याला वेळ सांगते इथं टाइम प्रेपोजिशन म्हणून काम करत आहे ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फाईव्ह सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट टू द मिनिंग कन्फ्युजन कॉम्प्लेक्स नाही मिक्सर नाही डिस्कंपन दॅट इज केऑस केऑस कन्फ्युजनचा मिनिंगच काय होतो केऑस केऑटिक सिच्युएशन जे आपण म्हणतो बऱ्याच वेळेस बघा केऑस इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी सिक्स यूज द करेक्ट नाऊन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रूचा नाऊन फॉर्म पाहिजे प्रूविंग प्रूवन 
प्रूड नो दैट इज अ प्रूफ काय आहे प्रूफ आता इथे प्रूफ चे प्रूड वगैरे हे सगळे वर्ब हे वर्ब आहे हे प्रूफ काय झाले इथे नाउन फॉर्म आहे नाउन फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर 67 काय विचारला होता चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लँक आयदर माय ब्रदर और माय सिस्टर हॅज टू हॅव टू येतच नाही आणि इथे माय सिस्टर नुसार घ्यायचं आहे त्यामुळे हॅव येणार नाही करेक्ट आन्सर आहे हॅज आयदर और न वाक्य जोडल्यानंतर और नंतर येणार जे इमिडिएट असतं बघा त्यानुसार इथे तुम्हाला वर्ब घ्यायचं आहे सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंटच्या अंडर हा क्वेश्चन आपण समजून घेऊ शकतो त्याच्या अंडर येतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग टू फील इन द ब्लँक डॅश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हिजिटिंग मुंबई ऑन ट्युजडे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉट इज द करेक्ट आन्सर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हिजिटिंग मुंबई ऑन अ ट्युजडे सो इथे द सुपर लेडीव सेन्स मध्ये आहे त्यामुळे द वापरायचं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी नाईन द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग दॅट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मिनिंग ऑफ द नंबर वर्ड मार्वलस म्हणजे काय मार्वलसच्या अपोजिट पाहिजे वंडरफुल नाही स्प्लेंडेड नाही फंटास्टिक नाही हे सगळे त्याचे सिनाने होतात तिथे येतात अगली थर्ड नंबरचा ऑप्शन करेक्ट आहे अगली इज द अपोजिट वर्ड टू मार्वलस नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सेवन्टी चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फील इन द ब्लँक आय ओपन द डोअर अँड आय वेंट इन टू द रूम आय वेंट इन टू द रूम आय ओपन द डोअर इथे आउट नाही होणार कारण डोअर ओपन केलंय आय ओपन द डोअर अँड वेंट वेंट इन टू द रूम फोर नंबरचा ऑप्शन करेक्ट आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सेवन्टी वन काय विचारला होता पीक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टॅग फॉर द फॉलोइंग सेंटेन्स अमृता स्पीक्स जर्मन फ्लुएंटली डझंट शी यायला पाहिजे याचं बघा डझंट शी फर्स्ट नंबरच आहे डझंट डझंट शी इज देअर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सेवन्टी टू काय आहे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग टू फील इन द ब्लँक द न्यूज डॅश ॲट सेवन ओ क्लॉक एव्हरी डे द न्यूज कम्स द न्यूज कम्स ॲट सेवन ओ क्लॉक एव्हरी डे द रोजच आहे त्यामुळे इथे कम्स येईल बघा बघा नेक्स्ट सेवन्टी थ्री चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्ह द वर्ड ऑफ द मोस्ट नियरली सेम इन मिनिंग मॅजेस्टी मॅनला नाही लॉयन नाही क्लब नाही आपण किंगच्या बाबतीत होतो युअर मॅजेस्टी दॅट इज द किंग किंग नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सेवन्टी फोर चूज द चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्ह द करेक्ट लँग्वेज द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम सबॅत फ्रेंच नाही लॅटिन नाही जर्मन नाही हिब्रिव मधन आलेला वर्ड आहे हा हिब्रिव लँग्वेज मधन हिब्रिव त्यानंतरचा क्वेश्चन बघा विद्यार्थी मित्रांनो विच इज द करेक्ट इनडिरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग एक सेकंड थांबा हा कुठलं आहे नरेशन कशाचं या प्लीज ओपन द डोअर द होस्ट से टू मी द होस्ट रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोअर थर्ड करेक्ट आहे बघा द होस रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोअर कारण हे जे आहे रिक्वेस्ट आहे आणि सोबत सोबतच काय आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे त्यामुळे कनेक्ट करताना टू लागतं इथे टू नको इथे टू नको इथे टू नको त्यामुळे याचं करेक्ट आन्सर काय आहे वट इज द होस्ट रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोअर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर सेवन्टी सिक्स करेक्ट द फॉलोइंग वट इज दॅट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्स लंडन इज मोर बिगर दॅन रोम आणि काय सांगितलंय बघा आपल्याला हा लंडन इज मोर बिगर म्हटलंय ना डबल कम्पॅरेट लंडन इज ॲज बिग लंडन इज मोर बिग नो लंडन इज बिगर दॅन रोम इज करेक्ट लंडन इज बिगर दॅन रोम सी डी होतं कम्पॅरेटिव्ह डिग्री होतं बघा इथे कम्पॅरेटिव्ह डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण बार विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण सगळे क्वेश्चन इथे डिस्कस केलेले आहे अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवरती राज्यसेवा पी एस आय एस टी आय एस ओ आणि डिपार्टमेंटल पी एस आय या सगळ्यांसाठी एकच सबस्क्रिप्शन आहे जर तुम्ही अन अकॅडमीचं प्लसचं सबस्क्रिप्शन घेत असाल तर तुम्हाला टेन पर्सेंट डिस्काउंट मिळेल त्यासाठी तुम्हाला कोड यूज करायचा आहे संदीप जी वन हा कोड यूज करा माझे मोफत क्लासेस स्पेशल क्लासेस जॉईन करण्यासाठी देखील 
ऐप डाउनलोड करा हा कोड त्यामध्ये टाका आणि माझ्यासोबत जॉईन व्हा नक्कीच तुम्हाला तिथे फायदा होणार आहे इथे प्लॅन सगळ्यांनी बघा कुठले कुठले आहेत वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ्स अँड ट्वेंटी फोर मंथ्स आणि विद्यार्थी मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद